llegó a dudar de su sexualidad por influencias de su entorno social. Yo creo que yo nunca no. dudé de mi sexualidad, ah. pero sí me presionaba a no serlo. O sea, como que yo mismo me reprimía. O sea, ah, yo sabía que era gay. Sí, 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 sí. Yo sabía que me gustaban los hombres, pero por la negativa de mi entorno, de mis amigos en el pueblo, de pronto el pensar en que mi mamá me rechazara o mi hermano, me presionaba a decir, no, se le gustan las mujeres. O sea, le... Y me, pre... me presionaba a besarme con chicas, a, a salir con ellas y... A, a mí me pasó algo igual también los, que, los, los foráneos que llegamos a Bogotá. Y es que en mi caso siempre supe que era gay. Pero esa vaina de que, ¿cómo te descubres? Tengo preguntas, no, pero si, si lo meto, eh, ¿qué pasa con cómo funciona el tema el pipi? en pleno desarrollo? Y me pasó en algún momento que mis amigos, ya tiene una novia, necesita una novia. Y llegó el punto en que en una fiestica como que le dio un piquito a una china y la china dijo como que rico, conozcámonos, venga, seamos novios. Parece no quiero encontrármela, no quiero encontrármela y, y preciso te la cruzas y también pasa con la familia. En algún momento cuando te dice tu mamá, uy, qué lindo los niños, van a salir los niños. No, pero es que yo quiero ser abuelita y, y tú dices, pues madre, ¿y ahora cómo, cómo lo digo? Entonces cuando te empiezan a forzar y, y es como, es, es fuerte que la familia te force. Bueno, yo tenía relaciones con mis dos novias antes, a los 15 y medio. Todavía tenía relaciones con mujeres. Y conocí un francés que era de un movimiento sexual que había mucho en Europa y parte en los Estados Unidos, que era como el movimiento homosexual vergonzoso. Entonces ellos, que eran los homófilos, ¿Sí? Eh, viajaban a otro lugar para que su familia no supiera y no sufriera entonces mi novio había venido a vivir a, a Colombia huyendo de Francia para que la familia no se enterara Bastante y el movimiento homófilo tenía una idea y es que construir una relación de pareja era una evidencia de la homosexualidad y entonces preferían tener relaciones ocasionales. Y entonces este decía que había leído tanto sobre la necesidad de la pareja que pensó que yo podía ser su primera pareja. Y entonces, pero eso me lo confesó después. Pero nosotros empezamos a hablar. Cuando salí de eso le conté a una compañera en la universidad y le dije, oye, tenemos que hacer un movimiento político sexual porque es que mi novio es todo cuadriculado. O sea, él es como de la derecha sexual, qué horror. Yo estudiaba sociología y filosofía a la vez. Y entonces ella me dijo, ay sí, hagamos un movimiento político sexual. Y ahí es que aparece León Zuleta con la mentira de, hay un movimiento homosexual en Medellín con 10.000 miembros y todos los ceros eran falsos. ¿no? Entonces yo me comuniqué con él y así empezamos. Y entonces fue como muy extraño porque yo me fui como abriendo al mundo tranquilamente y de pronto voy por la calle y me encuentro a José Fernández Gómez que presentaba un noticiero de televisión y le digo, hicimos algo en Colombia que creo que es noticia. Me dijo que fundamos el movimiento homosexual. Ay, sí, eso es noticia, voy a ir conmigo al noticiero y me han entrevistado en directo. Mi mamá estaba viendo el noticiero. Y entonces le pregunto a mi hermana, ¿y él por qué está hablando de eso? Me dijo, porque en esta casa nos enseñaron a defender lo que pensamos. Ah, bueno. A los dos años mi mami me preguntó, mijito, ¿las mujeres también son así? Así como que una mujer le guste a otra mujer. Sí, mami, se llama lesbiana, dijo. Ah. Entonces yo creo que yo tuve como una familia muy linda, muy respetuosa, y, y eso me dio como mucha libertad para hablar del tema, que yo creo que es uno de los faltantes que hay en la sociedad. Y es que la gente tiene derecho a ser feliz y la sexualidad tiene que ver mucho con la felicidad de los seres humanos. Y si los padres y las madres entendieran eso, sería genial. Y es cierto lo que dices. Yo creo que nuestro escudo son nuestros papás. A mí me pasa, hoy mis escudos ante la sociedad son mis papás. Y el miedo que tenemos muchos es cómo decirlo al papá, cómo decirlo a la mamá y si no encontramos como ese brazo que nos apoye es muy duro pero, pero es porque tengo el apoyo de ellos, porque lo puedo hablar porque puedo ir a mi casa, tanto de mi papá que son divorciados o de mi mamá y quedarme en la casa de alguno de ellos y llegar con mi chico y mi papá golpearnos chicos vamos a desayunar, tener una muestra de cariño, besarnos, abrazarnos pero es porque siento el respaldo de ellos y eso es como... Es nuestro escudo. Ay, pero eso es una maravilla, porque también hay los padres que nos llevan a la terapia de conversión 
y, y lo es tenaz es que el mayor índice de suicidio en todo el mundo es de ex homosexuales que les hicieron terapia poniéndoles choques eléctricos en el clítoris a las lesbianas por ejemplo y uno dice pero como un papá, como una mamá puede decir que ama a su hijo y lo lleva a una tortura nosotros tuvimos el discípulo amado una organización donde la mayoría eran católicos y venían de distintas Pero hay otra iglesias realidad que es... también y hablábamos tranquilamente de sexualidad ya que hay iglesias con pastores homosexuales que pueden prestar servicios de acompañamiento. Pero yo, yo lo vi siempre como, y en la entrevista que hice, entraba en conflicto con la diversidad, con los sectores LGBTI. Siento que lo dudé en dos etapas, en la etapa del colegio como dijiste que ya, ya me hiciste dudar si ahora fue duda o como ganas de no hacerlo, porque en, como en el bullying venía como, yo también para ese momento ya lo tenía muy claro, pero era como, no, no, no puede ser, no me, puede, me tienen que gustar las chicas y tengo que, y intentaba tirar con chicas eh, desde el colegio y salí con algunas chicas como porque ya tenía muy claro que era, que era gay, que me gustaban los hombres, entonces ahí como que lo llegué a dudar. Y ya cuando salí con, con, con la primera chica, también lo llegué a dudar, como, no, esto no es verdad, como, ¿será que, que, que me lo estoy inventando? ¿Será que este gusto? Entonces creo que la duda fue en esas dos etapas. No pareció. Pero es que yo creo que ser gay es un acuerdo social, es decir, es una palabra para nombrar algo. Porque entonces... ¿Por qué uno tendría que tener siempre un letrero? Soy que no, soy una persona, estoy siendo. Claro. ¿Sí? Yo creo que eso es, sería más saludable para todo el mundo que ponerse el rótulo. El rótulo es una cosa política, simplemente, yo creo. Decir, y el rótulo se necesita para luchar por los derechos de quienes son vulnerados, vulnerados, vulneradas, porque es mucha la gente que es vulnerada. Pero yo creo que uno eh, no necesita el nombre. El nombre es un acuerdo.